ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ട്വിറ്ററിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം പി എസ് സി കൂടുതലായിട്ടും എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സോ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം ഒരിക്കലെങ്കിലും വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട്സാണ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ റെഡ് ടിങ്ക് വെച്ചിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പാർട്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ പഠത്തിലേക്ക് അടക്കാം യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ അതായത് ആ ആ പാഠത്തിനകത്ത് ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനോഹരമായൊരു കെട്ടിടമാണ് ഹഗിയ സോഫിയ ആ ഹഗിയ സോഫിയ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഹഗിയ സോഫിയ പണി കഴിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ട് അപ്പോൾ ഹഗിയ സോഫിയ എന്നാണ് എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത് ഇപ്പം എവിടെയാണുള്ളത് ഇന്ന് തുർക്കിയിലൊരു ചരിത്ര മ്യൂസിയമായിട്ടാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇന്ന് തുർക്കിയിലെ ഒരു ചരിത്ര മ്യൂസിയമായിട്ടാണ് ഈ ഹഗിയ സോഫിയ നിലനിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് തുർക്കിയിലെ ഒരു ചരിത്ര മ്യൂസിയമായിട്ടാണ് ഈ ഹഗിയ സോഫിയ ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത് മനോഹരമായൊരു നിർമ്മിതിയാണ് ഈ ഹഗിയ സോഫിയ എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളൊക്കെ ഇന്ന് എവിടെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ എവിടെയുണ്ട് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഹഗിയ സോഫിയ എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് തുർക്കിയിലെ ഒരു ചരിത്ര മ്യൂസിയമായിട്ടാണ് ഹഗിയ സോഫിയ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്താണ് എവിടെയാണ് എന്നറിയണ്ടേ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്തുവാണ് എവിടെയാണ് കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ആര് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അപ്പോൾ കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇപ്പോഴത് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇസ്താംബൂൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പേരെന്താണ് ഇസ്താംബൂൾ ഇസ്താംബൂൾ അപ്പോൾ കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ നൗ ഇറ്റ്സ് നോൺ എസ് ഇസ്താംബൂൾ അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ യൂറോപ്പിനും ഏഷ്യയ്ക്കും യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിനും ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിനും ഇടയിലായിട്ട് അവ ആ അവരെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പാലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആ അത് കണ്ടോ ആ ചെറിയൊരു പാ പാസ് ആ അവിടെയാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഒരു കനാൽ ഒരു വഴി ആ വഴി ആ ഒരു പാത്താണ് എന്ത് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അവിടുത്തെ ഒരു തലസ്ഥാനം റോമിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് കരിങ്കടലും ഉണ്ട് മെഡിറ്ററിനിയ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലും ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക യൂറോപ്പിന് ഏഷ്യയ്ക്കും അതേതിലായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തെല്ലാമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്ന് വേണ്ടേ ആണ് ഒന്നാമത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് വൺ ടു ത്രീ തന്നിട്ട് എറർ കറക്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ കറക്റ്റ് ടു ആൻഡ് ത്രീ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് വരാം പുതിയ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് സോ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അതായത് അവിടെ എന്താണ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു അതായത് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ പണ്ഡിതന്മാരും കാണും ബുക്ക് ബുക്കുകൾ പുസ്തകങ്ങളും കാണും അല്ലേ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു
പിടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം ബന്ധുക്കളാവത്തില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കലാകാരന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എക്സ്പോ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം അവർ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു അല്ലേ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നും പാലായനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു പാലായനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അവരെവിടേക്കാണ് പാലായനം ചെയ്തത് ഇറ്റലിയിലേക്കാണ് ഇറ്റലിയിലെ നഗരങ്ങളിലേക്കാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത് പാലായനം ചെയ്തത് ഇറ്റലിക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇറ്റലിയിലെ പ്രത്യേകത പുരാതന ഗ്രീക്കോ റോമൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പൈതൃകം പേറുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ഇറ്റലി അതായത് പുരാതന ഗ്രീക്കോ റോമൻ സംസ്കാരം അതായത് പുരാതന ഗ്രീക്കോ റോമൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇറ്റലിയിലുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റലിയിലെ സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികൾ എന്തിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കലയെയും സാഹിത്യത്തിനെയും സംസ്കാരത്തിനെയും എല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഇറ്റലിയിലെ പണക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു കലാ സാഹിത്യം എന്നിവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അപ്പം മറ്റേ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിളിൽ നിന്ന് വന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തില്ലേ തുർക്കി തുർക്കിക്കാർ അപ്പം കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ കലാകാരന്മാരെല്ലാം ഇറ്റലിയിലെത്തി ഇറ്റലിയിലാണെങ്കിലും അവർ ഈ കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു ഇറ്റലി ഇല്ലേ അങ്ങനെ പുതിയതായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലെ കലയും സാഹിത്യവും എല്ലാം അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു വികസിച്ചു അല്ലെ വിപുല വിപുലമായി അല്ലെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു അല്ലെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടി ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഇറ്റലിയിൽ ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഇതിനെയാണ് നവോത്ഥാന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും പുതിയ പുതിയ കൃതികൾ എഴുതും പുതിയ പുതിയ ക എന്തോ നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പല 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 കാര്യങ്ങളിലും ഡെവലപ്ഡ് ആവും അല്ലേ സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇറ്റലിയിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് എന്ത് നവോത്ഥാന പ്രക്രിയ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം എന്താ ഈ നവോത്ഥാനം എന്ന് നോക്കാമല്ലോ അതും ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് എന്തുവാ വണ് വണ്ണും ടൂവും കറക്റ്റ് ടൂവും ത്രീയും കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ത്രീ കറക്റ്റ് ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് നവോത്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കല സാഹിത്യം ചരിത്രം എന്നിവ മതപരമായ ആശയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അതായത് എന്തെങ്കിൽ ഏതൊരു കല ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി ആയാലും എല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളവയായിരുന്നു മതവുമായിട്ട് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു മനസ്സിലായ യൂറോപ്പിലെ പണ്ഡിത ഭാഷകളായിട്ട് അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ലാറ്റിനും ഗ്രീക്കും ആയിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ലാറ്റിനും ഗ്രീക്കും അതായത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ കലാസൃഷ്ടി ആയാലും സാഹിത്യം ആയാലും ചരിത്രം എല്ലാം എന്തിലോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവർ അന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്ന പണ്ഡിത ഭാഷ യൂറോപ്പിലെ പണ്ഡിത ഭാഷ എന്തായിരുന്നു ലാറ്റിനും ഗ്രീക്കും ഈ ഭാഷയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ആർക്കും ഈ ഭാഷ അറിയത്തില്ല മനസ്സിലായോ സാധാരണക്കാർക്ക് ആർക്കും എന്തറിയത്തില്ല ഈ ഭാഷ അറിയത്തില്ല അപ്പം ഇവർ ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ എന്നുള്ള പണ്ഡിതർ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രീക്കിലും അതുപോലെ ലാറ്റിൻ നാമത്തിലൊക്കെയാണ് അവിടെ കൃതികളൊക്കെ രചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെല്ലാം മതവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്ന കവികൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാവോ അവിടുത്തെ ഭാഷയങ്ങ് ഭാഷയങ്ങ് മാറ്റി എന്താക്കി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് എന്തൊക്കെയാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് ഇവ മൂന്നുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷ ഇവ മൂന്നുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് ഇതിലവർ കൃതികൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏ പല പല കൃതികളും ഇതിലവർ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവർ ഈ കൃതികളിൽ മതവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല ഇവരിതിനെ പറ്റി കൂടുതലും പറയുന്ന ആരെ പറ്റിയാ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് മനുഷ്യരുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലുള്ള കഥകളും കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ആയിരുന്നു ഇതിൽ കാരണം ഇതിനകത്ത് വന്നിരുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ എന്ത
ആ ഇനി നോക്കിക്കോ ഈ നവോത്ഥാനം സാഹിത്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ നവോത്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായൊരു ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ ഫാദർ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് പെട്രാർക്ക് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണ് പെട്രാർക്ക് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് പെട്രാർക്ക് പെട്രാർക്കാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സീക്രട്ടം എന്താണ് കൃതി സീക്രട്ടം പെട്രാർക്കിൻ്റെ കൃതിയാണേത് സീക്രട്ടം പെട്രാർക്കിൻ്റെ കൃതിയാണേത് സീക്രട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് പെട്രാർക്ക് പെട്രാർക്കിൻ്റെ കൃതിയാണ് സീക്രട്ടം പെട്രാർക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വരെ അതായത് എഴുപത് വയസ്സ് വരെ അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എഴുപത് വയസ്സ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വരെ എഴുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പെട്രാർക്ക് പെട്രാർക്കിൻ്റെ കൃതിയാണ് സീക്രട്ടം ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് കൃതികളും അവർ രചിച്ച ആളുകളെ പറ്റി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് ഡിവൈൻ കോമഡി ഡാൻഡെ ഡിവൈൻ കോമഡി ഡാൻഡെ ഡിവൈൻ ഡാൻഡെ ഡിവൈൻ ഡാൻഡെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഡാൻഡിയുടെ ഡായിങ് എടുക്കുക ഡിവൈൻ്റെ ഡീങ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഡാഡി അപ്പം ഡിവൈൻ കോമഡി എന്ന് എവിടെ കണ്ടാൽ ഡി എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം ഡാഡി എന്ന് ഓർമ്മ വരുമല്ലോ അപ്പം ഡാ 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 അപ്പം ഡാഡി എന്ന് ഓർത്തു ചോദിച്ചേക്കുക ഡാൻ്റെ ഡിവൈൻ കോമഡി മാറി പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഇനി അടുത്ത ബൊക്കാച്ചിയോ 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 ദ ക്യാമറൻ കഥകൾ ബൊക്കാച്ചിയോടെ കൃതി ഏതാണ് ദ ക്യാമറൻ കഥകൾ അതായത് ബൊക്കാ ദക്ക എന്ന് ഓർക്കുക ബൊക്കാ ദക്ക എന്താണ് ബൊക്കാ ദക്ക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പഠിക്കാം നമുക്ക് സമയത്ത് ഓർത്താൽ മാത്രം മതി ബൊക്ക ദക്ക ബൊക്ക ദക്ക ബൊക്കാർഷിയോ ദ ക്യാമറൻ ബൊക്ക ദക്ക ബൊക്ക ദക്ക ബൊക്ക ദക്ക ബൊക്കാർഷിയോ ദ ക്യാമറൻ കഥകൾ ബൊക്കാർഷിയോ ദ ക്യാമറൻ കഥകൾ അടുത്തത് സെർവാൻ്റെ സെർവാൻ്റെ ഡോൺ ക്യുക്ക് സോട്ട് ഡോൺ ക്യുക്ക് സോട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് വേറൊരു കഥ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം സ സെർവാൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടും ഒരു സെർവൻ്റെ എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ സെർവൻ്റെ എന്ന് കിട്ടും സെർവൻ്റെ പണി സെർവൻ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ജോലി വീട്ടു ജോലിയൊക്കെ ഒതുക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ സെർവൻ്റിനെ വെക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് പണി ഒതുക്കും അപ്പോൾ സെർവാൻ്റെ നിന്ന് സെർവൻ്റെ എന്ന് കിട്ടി പണിക്കാർ ജോലിക്കാരി എന്ന് കിട്ടും ജോലിക്കാരി എന്ത് ചെയ്യും ക്യുക്കായിട്ട് ഡൺ ചെയ്യും ഡോൺ ക്യുക്ക് സോട്ട് ഡൺ എന്ന് ഡോൺ എന്ന് ഡൺ എന്ന് വായിക്കുക ഡോൺ ക്യുക്ക് സോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്യുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഡോൺ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുക അപ്പം ഡോൺ ക്യുക്ക് സോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെർവൻ്റിനെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സെർവൻ്റെ ഡൺ ക്യുക്ക് ക്യുക്കായിട്ട് ഡൺ ചെയ്യും ഡോൺ ക്യുക്ക് സോട്ട് സെർവൻ്റെ ഡോൺ ക്യുക്ക് സോട്ട് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഡൺ ക്യുക്ക് സോട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അടുത്ത ഇറാസ്മസ് ഇറാസ്മസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി 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 എല്ലാത്തിലും ഒരു ഈയും സായും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈയും സായും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം പ്രൈസ് പ്രൈസ് റാ ഇ റാ എസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഒരു റൈം ചെയ്ത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ റാസ്മസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി അപ്പോൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം പെട്രാർക്കിൻ്റെ അത് സീക്രട്ടമാണ് ഡാൻഡിയുടെ ഡാഡി എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം ഡിവൈൻ കോമഡി ബൊക്കാച്ചിയോ ബൊക്ക ദക്ക ദ ക്യാമറൻ കഥകൾ എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം സെർവൻറ്റ് ഡോൺ ക്യുക്ക് സോട്ട് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം ഈ റാസ്മസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇനി അടുത്തത് നവോത്ഥാനം കലയിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം നമ്മൾ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കലയിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ലിയാനോഡോ ഡാവിൻജി നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചിതമായ പേരാണ് ലിയാണോ ഡാവിഞ്ചി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ഒരു ഒട്ടുമിക്കത് നമുക്കറിയാം കൃതിയല്ല കലാരൂപം പെയിൻറ്റിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മൊണാലിസയും അവസാനത്തെ അത്താഴവും മൊണാലിസയും അവസാനത്തെ അത്താഴവും മൊണാലിസയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചിരിക്കുകയാണോ കരയുകയാണോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്
ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം ആരുടെ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് റഫേലിൻ്റെ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം റഫേലിൻ്റെ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ചിത്രകലയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളോ എന്നൊന്നും അറിയണ്ടേ ചിത്രകലയിൽ അപ്പം ഓരോ സെക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുക ആദ്യം സാഹിത്യത്തിലെ പഠിച്ചു പിന്നെ കല പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പം ചിത്രകലയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്ന ചിത്രകലയിൽ ചിത്രകലയുടെ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ഓരോരുത്തരെ കലാസൃഷ്ടിയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പഠിക്കണം അല്ലേ ശില്പവിദ്യയിൽ നോക്കിക്കോ എന്തൊക്കെയാണ് ലോറൻസോ ഗിബർട്ടി ലോറൻസോ ഗിബർട്ടി എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ് അയാൾ ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയിലെ വാതിലങ്ങ് നിർമ്മിച്ച് ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്പിറ്റ് ബാപ്പിറ്റ്സ്റ്റ് പള്ളിയിലെ വാതിലങ്ങ് നിർമ്മിച്ചു ഏ അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരുതല്ലേ ഒരു വാതിൽ അയാൾ നിർമ്മിച്ചത് ലോറൻസോ ഗിബർട്ടി ഒരു വാതിൽ നിർമ്മിച്ചു എവിടെയാണ് ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്പിറ്റ്സ്റ്റ പള്ളിയിലെ ഒരു വാതിലങ്ങ് നിർമ്മിച്ചു അത് ഫേമസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഡൊണാത്തലോ ഡൊണാത്തലോ ഘട്ടാമെലീത്ത ഘട്ടാമെലീത്ത ഡൊണാത്തലോ ഘട്ടാമെലീത്ത ഡൊണാത്തലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പഠിക്കുക ഇത്ത രണ്ടിലും ഇത്തയൊക്കെ ഉണ്ട് ഡൊണാത്തലോ ഒരു പ്രൊണൗൺസേഷനിൽ ഇത്തയില്ലേ ഡൊണാത്തലോ ഘട്ടാമെലീത്ത ഘട്ടാമെലീത്ത ഡൊണാത്തലോ 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 ഘട്ടാമെലീത്ത ആ രീതിയിൽ റൈം ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ആ അത് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ലോറൻസോ ഗിബാത്തി ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്പിസ്റ്റ് പള്ളിയിലെ വാതിൽ ഡൊണാത്തലോ ഘട്ടാമെലീത്ത ഡൊണാത്തലോ ഘട്ടാമെലീത്ത ഡൊണാത്തലോ ഘട്ടാമെലീത്ത ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നവോത്ഥാനം ശാസ്ത്രത്തിൽ എങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് നവോത്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണ്ടേ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഈ നവോത്ഥാനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സൂര്യൻ കിടന്നങ്ങ് കറങ്ങുകയാണെന്നാ മനസ്സിലായോ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സൂര്യനാണ് അതായത് ഭൂമിയാണ് സെൻ്റർ ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയാണ് സൂര്യൻ്റെ സെൻ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ ക എർത്ത് ആണ് സെൻ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ കോപ്പർ നിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല സൂര്യനാണ് സെൻ്റർ സൂര്യനാണ് സെൻ്റർ സൺ ഈസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം സോ ദ തിയറി ഈസ് നോൺ എസ് വാട്ട് സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ തിയറി എന്ന് പറയും അല്ലേ സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരാൾ അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതിനെതിരെ ഭയങ്കര ആർഗ്യുമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു ഗലീലോ ഗലീലിയോ വന്നു ആരൊക്കെ വന്ന് ഗലീലിയോ ഗലീലി വന്നു ഗലീലോ ഗലീലി എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ടെലസ്കോപ്പുമായിട്ട് വന്നു ഡെലി ഗലീലിയോ ഗലീലി എന്തുകൊണ്ടെന്നോ ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ദൂരെ ദൂരെ ഉള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു സൺ ഈസ് ദ സെൻ്റർ ആൻഡ് ദ ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കണ്ടേ ഇതെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ ഭാവിയിലത്തേക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി ചെയ്തു അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു ആരാണ് ഗുട്ടൻബർഗ് ഗുട്ടൻബർഗ് ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു അച്ചടി യന്ത്രം എന്നാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ മനസ്സിലായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ജർമ്മനിയിലെ ലോഹപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന ജോഹ ജൊഹാൻസ് ഗുട്ടൻബർഗ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇളക്കി മാറ്റാവുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ യന്ത്രം നിർമ്മിച്ചത് അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വായനയുടെ പുതിയ ലോകം തുറന്നു നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഇത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ അച്ചടി സാങ്കേതിക വിദ്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഭയങ്കര വലിയൊരു സംഭാവനയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ബുക്കൊക്കെ ഇന്ന് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മത നവീകരണം മത നവീകരണത്തെ പറ്റി വേറൊന്നുമില്ല പറയാനായിട്ട് നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ മതരംഗത്തും എന്ത് ചെയ്തു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചല്ലേ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലെ ക്രൈസ്തവ സഫയെ സഫയിലുണ്ടായ പരിഷ്കരണം മത നവീകരണം എന്നറിയപ്പെട്ടു അതായത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ നവോത്ഥാനം മതത്തിലും
പ്രചോദനമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് സ്പിന്നിങ് ചെന്നി ആൻഡ് ആവിയന്ത്രം സ്പിന്നിങ് ചെന്നിയും ആവിയന്ത്രവും അപ്പം ഇത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം നടന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഒരു 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 വ്യക്തി ഇരുന്ന് തയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്ത അയാളുടെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനൊരു പരിധി ഉണ്ടല്ലേ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മെഷീൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വന്നതോടുകൂടി ഇറ്റ്സ് ടോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് വന്നത് അല്ലേ അതിനെയാണ് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് അതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സ്പിന്നിങ് ചെന്നി ആൻഡ് ആവിയന്ത്രം സ്പിന്നിങ് ചെന്നിയും ആവിയന്ത്രമാണ് കാരണമായത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് ജോൺ കെയ് ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ജോൺ കെയ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ജോൺ കെയ് കണ്ടുപിടിച്ചു സ്പിന്നിങ് ചെന്നി അറിയാം ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ഹാർഗ്രീവ്സ് സ്പിന്നിങ് ചെന്നി ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെ ജെന്നി ജെയിംസ് ജെന്നി ജെയിംസ് ജെന്നി ജെയിംസ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെയിംസ് ജെന്നി ജെയിംസ് ജെന്നി ജെയിംസ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടു പിടിച്ചത് ആരാണ് ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ട് ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ട് ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ട് ലോക്കോമോട്ടീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്റ്റീവൻസൺ സ്റ്റീവൻസൺ ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ ലോക്കോമോട്ടീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലു